Siemano ludziska, dzisiaj taki plan sobie chytry wymyśliłem. Zwiedzimy, pojedziemy do dwóch plemion Indian. Jedni przyjaźni, podobno, tak wyczytałem. Tam na internetach ludzie podają mi różne informacje. Drugi, drugie plemię bardzo nie lubi być fotografowane i w ogóle e, podobno nawet mają swoją policję taką e, wiejską i gonią turystów aż huczy no i e, morda mnie szwedzi, żeby pojechać i to nagrać To nie to miasteczko, to tylko San Cristobal. E, miejscowe wioski naokoło próbują sprzedawać e, swoje produkty. Bardzo dużo rzeczy na bazie marihuany tutaj sprzedają. Jakieś kremy, jakieś czekoladę nawet jadłem na bazie marihuany. Nie wiem jak do tego podchodzi rząd meksykański, ale jest coś takiego, jest. Co prawda nie rozchachałem się po tej czekoladzie, <głos> ale w smaku była bardzo dobra. Lokalny przysmak, same zioła w miodzie, po prostu miód, miód malina. A więc tak, jedziemy do miasteczka Chamula, to jest 10 km w San Cristobal, no i podobno jest, są bardzo niemili. Absolutnie nie pozwalają robić sobie zdjęć i nie wolno robić zdjęć, tam jest taka, taki kościół. W tym kościele, podobno z tego co wyczytałem, jest bardzo dużo takich drastycznych obrazów poświęcenia ofiary ze zwierząt, krew i tak dalej, i tak dalej. Chcę to zobaczyć. Zobaczymy czy uda mi się coś na, nakręcić. Coś tam wykombinowałem, żeby była kamera ukryta. No zobaczymy. Czabulaki, e, turystów w cholerę. Za 100 metrów. Wino, estacjonamenty? Ok. No i cmentarz, którego tak nie wolno kręcić. Pierwsza bryndza, bo muszę wrócić, muszę się wrócić, bo no nie wypada wchodzić w krótkich spodenkach, a ja jestem w krótkich spodenkach, bo jadę się wykąpać. No i jesteśmy w miasteczku Zincantanie. Indianie, ale już bardziej uśmiechnięci, nie tacy... Musiałem zapłacić 15, 70 centymów euro. 3 zł za wjazd do miasteczka, jako turysta. Jest mi bardzo miło z tego powodu, bo jeżeli wspieram w jakiś tam sposób rozwój miasta, no to bardzo dobrze. Kwintesencja Ameryki Łacińskiej. Jak to zwykle bywa, po mszy piw, po, na piwko musi być. Panowie sobie już pod was szelili.
Dzieci muszę spróbować soczku z szyny cukrowej. W każdym państwie muszę, jeżeli jest, trzeba spróbować. No i najciekawsze jest to, że oni tutaj nie mówią po hiszpańsku, znaczy mówią, ale mówią między sobą, mówią swoim dialektem. Znowu pozwoliłem sobie się, by się zgubić. Bardzo mi się podobają takie klimaty właśnie. Hola! Ślicznie! Ślicznie po prostu! Wodospad Choradero, bardzo blisko, bardzo blisko San Cristobal. Pięknie, naturalnie i rodzinnie. Idziemy się kąpać. Wykąpanie się w takim miejscu jest po prostu bajką. Żadna plaża. Żadne jezioro nie zastąpi czegoś takiego. Ekoturyzm. Cała rodzina z tego żyje. Aż się morda haha po prostu. Aż się chce zapłacić. Całe 2,5 euro. Gdzie? Jedno euro, półtora euro. Idziemy na wodos do wodospadu. Do groty. Lara Croft byłaby ze mnie dumna. Tu się kąpałem, i tu się kąpałem, i tam się kąpałem. Niestety nie wziąłem kondona wodoodpornego. A poza tym ta woda i tak jest taka z piaskiem, także nic nie widać. Siódma rano. Cinco de la mañana, no, seto de la mañana, dzisiaj duży, długi dzień, startujemy do Palenque, to jest taki na południu Meksyku, jeden z największych parków narodowych, archeologicznych z piramidami, to będzie jedna z wielu już w tej chwili, bo w moim życiu widziałem w moim życiu widziałem Ciczenice, Kobe, Tulum, teraz Teotihuacan, no i Palenkę. To nie jest tak, że jest kilka tylko tych, tych piramid. Tych piramid jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest ich jak jabłków antonówków. Nawet w Keretaro, koło Daniela Domu, pomiędzy osiedlami była piramida. No, tam nawet on, jej nikt nie zwiedzał po prostu. I była całkiem ładna. <śmiech> Przepraszam bardzo. Także tak, ludzie budzą się do pracy. Miasto San Cristobal, nie mylić San Escobar. Budzi się do pracy, a my ruszamy do Palenkę. Po drodze są jeszcze jakieś rzeczy do zwiedzenia, ale ogólnie obawiam się, że zabraknie nam czasu. Trzeba to będzie zrobić na dwa dni. No tutaj śmiało można by powiedzieć, że jesteśmy w Indiach. Taki sam burdel na drogach. Trochę czyściej. Troszeczkę, nie no, czyściej. Dużo czyściej. Nie ma tych śmieci takich jak w Indiach. Ale proszę bardzo. Tuk-tuki, dzieciaki do szkoły. Wszystko mruga. 
Lubię takie klimaciki. No właśnie. Moda na CB w, 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 w Meksyku. Chciałem powiedzieć widzę. Nawet Tuk Tuk ma CB. Przynajmniej ma bacik. Meksykańska wersja transportera. Transportador. Tutaj, gdzie przejeżdżam w tej chwili, przez, ten, przez tą drogę między San Cristobal i Palanque, bo tam się udajemy, jest bardzo biednie. Kobiety piorą rzeczy przy drodze w wodospadzie. Nie ma prądu tutaj, w tym, w tym rejonie. Nie widzę kabli. I kobiety nie umią liczyć. Nie wiem jak z facetami, ale akurat kobieta zatrzymała mnie, żeby mi sprzedać takie suszone banany i powiedziała do pesos, czyli, czyli albo dwa, albo dziesięć, bo ja już sam nie wiem. Daj mi 12, a ona mówi, że mało. I patrzyła na te pieniądze i nie wiedziała. I, i prawdopodobnie nie, nie, umie, nie, umie, nie umie liczyć. Palenkę. Jedna z piękniejszych podobno piramid. Całkowicie schowana, ukryta w dżungli. Są małpy, wielkie czarne małpy. No i to, co ja lubię najbardziej, czyli dżungla. Takie miejsce pobudzają wyobraźnię, naprawdę. E, tak schowane w dżungli, żeby to znaleźć, tutaj dojechać ciężko w XXI wieku. A co się działo w XVII wieku, kiedy oni to odkrywali? Jak oni to odkryli? No jesteśmy w piramidzie. Pewnie pokoje sypialne. Wilgotność jakieś 120%. Tu kominy. Tak jak mówiłem, to nie są budowane tak jak egipskie z prostych kwadratowych bloków, czy tam prostokątnie. Tylko to jest po prostu robione z kamieni. Nie wiem czemu, może dlatego, że za dużo naczytałem się książek, ale dżungla bardzo mnie pociąga. Dla mnie to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. Wiadomo, góry, plaże, tak, te sprawy, no tak, ale, ale dżungla jak się wchodzi to jest, raz, że jest niebezpiecznie, jest piękna, jest po prostu piękna. Byłem w dżungli w Australii, byłem w dżungli w Indiach, byłem w dżungli w Malezji, w Tajlandii, na Kostaryce. <grywa> Cały czas mnie ciągnie. Teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko jest zarośnięte i nie ma trawki. I weź to znać tutaj. W, takim, w takiej dżungli. Nie jest to dzieło dokładności. Żadnej. Plus minus 40 cm. Jeszcze 
jeszcze raz porównuję to, chociaż nie powinienem do piramid egipskich no nie no nie to samo i to ma być piramida górale po pijaku równiejsze płotki stawiają e, kanti popelina nie, bardzo fajnie podoba mi się a tak to wyglądało kiedy weszli tutaj Hiszpanie czyli zarośnięte w dżungli wejść i trafić na to po prostu cud uciekam stąd bo coś mnie tutaj zaczyna żreć od dołu dolne partie zaczynają być atakowane przez nie wiem mrówki komary uciekamy uciekamy stąd a tutaj to normalnie jak w Indiana Jones ruchome mosty te sprawy jest po prostu piękny takie klimaty bawią mnie najbardziej pierwsza awaria Nawet nie awaria, nawet wiem jak to się stało. Witam bardzo serdecznie, jak widzicie za mną tutaj flaga Guatemali. Jestem już w Guatemali i montuję odcinek o tych trochę skomplikowanych dniach między San Cristobal i Palenque. I co tam się naprawdę stało, bo, bo ciężko, teraz montuję i patrzę co tam, co tam nagrałem, ale ciężko to sobie wyobrazić. Pierwszy dzień droga z San Cristobal do Palenque. Trafiam na protest taksówkarzy, więc oznakowane samochody taksu, taksówki blokują i coś tam krzyczą. Ja oczywiście nic nie rozumiem, ale mają przeciągniętą przez drogę deskę z gwoździami. Z dwoma sznurkami po dwóch stronach i w każdej chwili ją przesuwają i, i nie. Mi się wydawało, że przejechałem bez żadnego problemu. Okazało się, że straciłem dwie opony. Była blokada taksówkarzy. I panowie sobie gwoździ porozrzucali. Zmienić oponę, bo hostka. Ale przy 40 stopniach to nie jest taka ciekawa sprawa. No ale nic, nieważne. Jedziemy dalej. Zmieniłem koło, pojechałem do wulkanizatora. Okazało się, że jedna opona jest nie do naprawienia, trzeba ją zmienić. Drugą udało mu się jakoś tam załatać. I wróciłem do hotelu. Bardzo, hotel bardzo blisko samego tego miejsca archeologicznego w dżungli. Przepiękne miejsce. W nocy małpy, później jakieś ćmy, ale ogólnie wszystko fajnie. Piąta rano. Pobudka przez małpy. W nocy do mnie taka ćma przyleciała, nie chciała wylecieć, zamknąłem w łazience, no i rano obudziłem się, a ćma nie żyje. Na drugi dzień rano ruszam sobie spokojnie, jeszcze zwiedziłem sobie bardzo fajny wodospadzik po drodze. A więc tak, jak się wjeżdża, żeby zobaczyć na przykład wodospad, tutaj zajechałem do jakiejś dżungli, to tak, pan cię zatrzymuje, daje ci jeden bilet, za 10 pesos, to jest pół euro, pikuś. Następne 50 metrów dalej, pan drugi sprawdza, czy masz ten bilet, a to jest tylko jedna droga, tu nie można inaczej wyjechać. I liczy osoby w samochodzie, dostajesz drugi bilet. Bilecik jest, że jest ten sam. I 20 metrów dalej, pan przychodzi i sprzedaje mi wejściówkę za 20 pesos, za euro. I jeszcze czwarty pan sprawdza, czy mam te wszystkie papierki. No. To, to, jest, to są tak zwane, to się nazywa tworzenie miejsc pracy. Co nam więcej potrzeba do szczęścia? Po 
jedzeniu tego, tego wodospadziku przepięknego, w dobrym nastroju. Jadę sobie dalej. Dodmuchałem sobie opony, bo <grych> jednak tam powietrze troszeczkę uciekało. Zadowolony, wracam i znowu barierka. Wkurzony na, te, na tych baranków bożych, byłem przekonany, że to znowu taksówkarze. Okazało się, że to, to byli zapatyści. Czyli nie chcę tu się bawić w politykę, można o tym poczytać. Ogólnie Czapas to jest bardzo bogaty region, a jednak mniejszości indyjskie są, są bardzo biedne. Głównie chodzi o to. Zapatyści walczą o większe prawa dla Indian i tak dalej, i tak dalej. No i chyba wypadek nam się przydarzył. Nie wiem, co się stało, nie chcę mi się nawet wychodzić, bo się będę denerwował. Czterech kierowników, każdy rządzi co innego, każdy coś pierdzieli i nie wiadomo, co się dzieje. Jedziemy do przodu, okaże się w praniu. Następny kierownik, kurwa, zamieszania. Wygląda to na strajk, kurwa, busiarzy, którzy zablokowali drogę. No i teraz jest, są pretensje do wszystkich. No i to jest właśnie, kurwa, turystyka. Brawo, brawo. Very good idea, right. Ale po 10 minutach tam zaczęło się naprawdę robić bardzo, bardzo niebezpiecznie. Więc zawróciłem samochód, wycofałem się, wyjechałem stamtąd. No i taka sytuacja. Panowie busiarze za, zablokowali drogę. Nie da się tego objechać, bo trzeba by było nadrzucić jakieś 300 km. <śmiech> Wiedzieli jaką drogę wybrać. I stoimy. Parę brzydkich słów poleciało. Tam ludzie zaczęli się buntować. E, wolałem nie mieć przebitych opon, więc wycofałem się. Z, z, wróciłem 20 km i czekam kiedy sytuacja się rozładuje, bo nie ma sensu tam się denerwować. Poza tym tam się stoi w słońcu, a tutaj się leży w cieniu, więc lepiej leżeć w cieniu niż stać w słońcu. No, turystów nie lubią za bardzo. Ech, trudno. Trzeba zrozumieć to, że wydaje im się, że coś wywalczą. I następnie, kiedy już wracałem z ukrytą kamerą, założyłem kapelusz, zmieniłem okulary, żeby tylko przejechać, bo, bo, bo to naprawdę było niebezpiecznie. Udało mi się przejechać, z tym, że oni już tam byli strasznie pijani i z maczetami, także tam już żartów nie było. I po powrocie do San Cristobal dowiedziałem się, że właśnie w tym miejscu zginął polski rowerzysta Krzysztof Chmielewski. Jego ciało znaleziono 30 km od tego miejsca, w którym ja tam wojowałem. Jestem kompletnym debilem. Nie ma dla mnie żadnego wybaczenia. Takich rzeczy się nie robi na, na trasie. Ale po prostu w pierwszy dzień już tak mi podnieśli ciśnienie, że mówię nie, no drugi raz. Muszę im coś tam posłać. W każdym razie nie róbcie tego i w, w regionie Czapas trzeba być naprawdę bardzo, bardzo ostrożnym. Zapraszam na następny odcinek.